हे गाइज असलकुम एंड वेलकम टू माई चैनल इस मी सहरेश फ्राम सहरेश इज दी लाइफ आई होप यू आर ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड रमज़ान इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज़ यू नो दैट आई एम प्रिपेरिंग सम स्टफ टू फ्रीज इट इन माई फ्रीजर फॉर रमज़ान सो दिस जस्ट फ्यू थिंग्स विच आई नीड टू डन टूडे एंड आई थॉट आई वाई वुड नॉट आई शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज आई एम प्रिपेयरिंग टूडे दीज चिकन टेंडर्स easy very easy recipe one of my friends share with me and then i'm going to prepare some reshmi kebab and um, and i'm going to make some chicken puff pastries so these are the thing i'm going to prepare today obviously i'm not going to make all these things every day for ramadan but ye stock up hai jo main bana ke rakh lungi taki every day jo hai wo kuch ek aad cheez nikali aur bana li तो सबसे पहले जो है मैं चिकन टेंडर को जो है वो मैरिनेट करके रखूँगी क्योंकि इसके मैरिनेशन के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है सो so, मेरे पास ये थाई का बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था अगर आप चाहें तो आप ब्रेस बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं बट आई हैव दिस थाई बोनलेस चिकन जिसको मैंने स्मॉल पीसीस में काट लिया था अब उसके बाद जो है मैं इसके अंदर एक प्याली वन कप जो है मैं इसमें योगट ऐड करूँगी देन मैंने इसमें वन टीस्पून जो है फुल मैंने इसमें ऐड किया है टर्मरिक पाउडर हल्दी का पाउडर फिर उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी मैंने यहाँ पे आई थिंक वन फुल टेबल स्पून जो है ये मैंने यूज़ किया है और फिर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसमें जो है क्रश पेपर डाला है वन फुल टेबल स्पून जो है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑलरेडी मेड वाला है अगर आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं एंड देन आई एम यूजिंग दिस ग्रीन चिली पेस्ट जो मैंने अभी ब्लेंड करके रखा हुआ है ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चिलीज जो हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डाल लें अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप हल्की डाल लें और इसके अंदर जो है मैं ये एक अंडा यूज़ कर रही हूँ वन एग एम गुन यूज़ एंड देन एम गुन गिव अ गुड मिक्स ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर मैंने इसको जो है वो एटलीस्ट वन टू टू आवर्स जो है वो छोड़ देना है मेरीनेट होने के लिए ताकि जितना भी मसाला है वो चिकन के अंदर चला जाए और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन जो है ये मैरिनेट हो चुका है मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कलवंजी डाली है अगर आप चाहें तो कलवंजी वाला पार्ट जो है वो ओमिट कर सकते हैं बट आई लाइक कलवंजी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके सो आई एम गोन यूज़ दैट और फिर ये जो है मैं इसके पास इसके ऊपर मैरिनेटेड चिकन के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के रख रही हूँ ये ब्रेड क्रम्स जो थे मेरे पास एक्चुअली बाज़ार के ब्रेड क्रम्स नहीं थे अवेलेबल तो मैंने जो है वो मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी उसको मैंने चार पांच पीसेस को मैंने टोस्ट किया और फिर मैंने उसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया ये अलीशू भी मेरे पास खड़ी हुई है मुझे हेल्प कराने के लिए <laughs> या फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सो so, इस तरह मैंने अपने ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं और ये ब्राउन ब्रेड के हैं इस वजह से आपको ज़्यादा डार्क लग रहे होंगे सो हेल्दी हो गया बीच में ये पार्ट हेल्दी ब्रेड क्रम्स लगा के सो आई एम गो नाम लाइक डिप ऑल दीज चिकन पीसेस इन टू अ ब्रेड क्रम और फिर मैं उसको जो है ये बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने फॉयल लगा के रखा है और मैं उसके ऊपर निकालती रहूँगी इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए मैंने इस ट्रे को ऐसे ही फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये सब जो है वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाए जब ये एक दफ़ा अपनी शेप में सेट हो जाएंगे फ्रीज़र में तो फिर मैं उनको निकाल के और जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी सो ये देखें ये मेरे पास ये मेरे चिकन टेंडर जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये सीधे जाएंगे फ्रीज़र में अब नेक्स्ट थिंग जो है वो मैं बना रही हूँ रेशमी कबाब रेशमी कबाब के लिए मैंने बोनलेस ब्रेस भी लिया है और बोनलेस थाई भी लिया है बोनलेस थाई इस वजह से लिए है क्योंकि वो जूसी पार्ट होता है ब्रेस का जो है वो थोड़ा जल्दी से ड्राई हो जाता है अगर आप दोनों हिस्से लें तो बहुत अच्छे आपके रेशमी कबाब बनते हैं और इसके अंदर जो है मैंने एक प्याली भर के जो है वो हरी प्याज डाली है एक प्याली भर के मैंने इसके अंदर कोरिएंडर डाला है फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर एंड फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर एक पूरी गड्डी जो होती है एक पूरा बंच जो है वो मिंट का यूज़ किया है एंड देन आई एम गुना एज सम 
ग्रीन चिलीज एज़ वेल तो इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर सब हरी हरी चीज़ें डलती हैं तो ये मेरे पास छोटा सा बिल्कुल चॉपर था बड़ी मुझे इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी तो ये मैंने इसमें ही सब कुछ चॉप करके रखा है नाउ आई एम गोना ऐड सो डिफ़िकल्ट पार्ट ख़त्म हो गया नाउ एम गोना ऐड सम ग्रीन चिलीज सो मैं ऑलरेडी इसके अंदर ग्रीन अनियन कोरिएंडर एंड मिंट जो है वो मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ ना एम गोना ऐड सम ग्रीन चिलीज एंड देन उसके बाद सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ हाफ टी वन टेबल वन टी स्पून और फिर उसके बाद जो है मैं ये इसके अंदर गार्लिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ गार्लिक पाउडर जो है वो मैंने वन टी स्पून डाला है इसके अंदर एंड देन आई एम गन एड जिंजर पाउडर एज वेल सो ये मैंने जिंजर पाउडर भी इसके अंदर डाली है थोड़ा सा और अब जो है मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ अगर आप चाहें तो आप फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं बट मैंने पाउडर यूज़ किया है और देन उसके बाद जो है मैंने वन टीस्पून जो है फुल हीप वो मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल लिया है फिर मैंने इसके बाद जो है इसके अंदर एक मैंने इसमें अंडा यूज़ किया है एक अंडा यूज़ करने के बाद अब मैं इसके अंदर तीन से चार भरे हुए टेबल स्पून जो है वो मैं आ, आ, क्या कहते हैं भुने हुए बेसन के डालूँगी बेसन को बस मैंने तीन चार टेबल स्पून पैन में डाल के और उसको मैंने भून लिया था कि वो कच्चापन चला जाए तो ये डाल देना है आपने एक दफ़ा मिक्स करके देखना है आपने अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी पानी है तो आप भुना हुआ बेसन और ऐड कर सकते हैं सो आप अपने पास जो है वो छः से सात टेबल स्पून भुना हुआ बेसन जो है वो रखें और आप उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके देखें बहुत ज़्यादा भी बेस बेसन ऐड नहीं करना वरना वो बहुत सख्त हो जाएंगे तो ये अब सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ तो अभी इसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा जो है वो आप जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला पतला सा है तो मैंने इसमें फिर थोड़ा सा और बेसन ऐड किया था आप ये बहुत आसान है बस आप अपने हाथ पे पानी लगाएं और जो भी आप इनको शेप देना चाहते हैं आप इनको दे सकते हैं आराम से और फिर जो है आ, मैंने इनको शेलो फ्राई किया था और इसको जो है वो लो हीट पे पकाने हैं जब एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए देन आपने इसको फ्लिप करना है इट्स रियली इजी यमी आप किसी भी तरह इसको खाएँ तो खाना चाहें तो आप खा सकते हैं लाइक कैचअप के साथ या रोल में डाल के या किसी भी चीज़ के साथ इट्स रियली डिलीशियस नाओ आम गन मेक सम मिक्सचर फॉर माई चिकन पफ पेस्ट्रीज तो ये मैंने ऑयल के अंदर जो है वो वन से वन एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और अब मैं इसके अंदर जो है वो चिकन के बोनलेस चिकन के पीसेस जो है वो मैं डाल रही हूँ और मैंने इनको डाल के अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है और ताकि ये गल भी जाए और इनका जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए इसके बाद जो है जब ये इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मेरे पास जो है वो फ्रीज्ड चॉप टमाटोस थे वो मैंने इसके अंदर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिए आई डोंट नो क्या रीज़न है कि इनका कलर रेड नहीं आया इस तरह का पेल सा आया एनीवेज ये मैंने टमाटर डाले हैं इसके अंदर आप दो मीडियम साइज़ टमाटर ले सकते हैं फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून दो से ढाई टेबल स्पून जो है टू 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 एंड हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली पेस्ट स्टाल है अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है सो यू कैन ऐड मोर बट इट वॉज प्रिटी स्पाइसी आई चेकड इट और अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ा लेस डालें फिर उसके बाद जो है मैंने हाफ टी स्पून जो है इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलवंजी डाली है और कलवंजी डालने के बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपको नमक पसंद है अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप तेज़ डाल लें अगर लाइक हल्का पसंद है तो हल्का फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसमें वन टेबल स्पून जो है सोया सॉस ऐड किया है दैन आई एम गिव अ गुड मिक्स 
ताकि ये सब मसाला जो है वो चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पक जाए अच्छे से इसका मिक्सचर जो है वो अब थिक हो गया है और ये देखें पानी भी खुश्क हो गया है अब मैं इसके अंदर जो है वन कप होल अनियन ऐड करूँगी और वन कप जो है मैंने इसके अंदर बेल पेपर या शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर लेनी है आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं बस इसको पाँच मिनट के लिए आपने पकाना है और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देना आपने बहुत ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना वेजिटेबल को एंड देन हमने धनिया ऐड करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना हमारे पास पफ पेस्ट्री का मिक्सचर जो है वो तैयार है और फिर उसके बाद जो है मेरे पास मैं ऑलरेडी मेड जो है वो पफ पेस्ट्रीज लेके आई हुई थी ब्लॉक की फॉर्म में मिलती हैं फ्रीज़र सेक्शन से आराम से आपको कहीं से भी मिल जाएंगी तो वो मैंने लेनी है पफ पेस्ट्रीज और उनको जो है मैंने पहले से ही क्योंकि वो फ्रीज थी तो मैंने उनको पहले से ही बाहर निकाल के रख लिया था थॉ कर लिया था अब ये देखें मैं इनको ये बेल रही हूँ बिल्कुल रोटी की तरह उसको हमने रखना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना बस मैंने रोटी जितनी ही उसकी पेस्ट्री की थिकनेस रखी है सो so, जब ये रोटी की तरह इसको बेल के आप इसकी कोई भी शेप जो भी आप चाहें वो इसको काट सकते हैं मेक श्योर कि आपका मिक्सचर जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया और जब आपका मिक्सर अच्छे से ठंडा हो गया और आपने शेप्स अपनी बना लेनी है कोई भी शेप यूज़ करें आप आ, और बच जो जाए जिस तरह साइड से इसके ये जो हम जब निकालते हैं ये राउंड शेप तो वो बीच में से थोड़ा थोड़ा बच जाता है आप उसको वापस बेल के री यूज़ कर सकते हैं और फिर मैंने उसके अंदर ये सारी फिलिंग करनी है आप इसमें चाहें तो साथ में कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं मैंने इसके अंदर मोजरेला चीज़ ऐड की है इस रेली ऑप्शनल और फिर मैंने इसको फोक की मदद से प्रेस कर देना है साइडों से दूसरी ऊपर पफ पेस्ट्री का पीस रख के और फिर इसको मैंने फ्रीज़ कर देना है लेकिन जब आपने इसको बेक करना है तो आप पहले से ही निकाल के इसको थॉ कर लें और फिर आप इसको अवन में रखें वन नाइन्टी डिग्रीज पे फॉर ट्वेंटी मिनट्स के लिए और ऊपर से आपने उससे पहले आपने एग वॉश ज़रूर करना है तो ये मैंने ये हमारी पफ पेस्ट्री जो है वो चिकन पफ पेस्ट्रीज भी रेडी हो गई हैं सो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की तैयारी का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है मेरे पास एक दो चीज़ें बच गई थी थोड़ी सी पफ पेस्ट्री बच गई थी क्योंकि मिक्सचर ख़त्म हो गया था तो मैंने जल्दी से बस उसके अंदर ये कबाब और शिमला मिर्च और अनियन डाल के उसका दोबारा से एक लाइक रोल की तरह का बना दिया था आई होप कि अगर आपको ये सब रेसिपीज़ आप लोग ये रेसिपी सब ट्राई करें और आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को ये अच्छी लगी हों मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड कीप रिमेंबर मी एंड माई family in your prayers and अल्लाह ताला ये रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत वाला है महीना है अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे और सब की परेशानियों को ख़त्म करे आमीन अपना सब ख्याल रखिएगा टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय